Y te cuento que este lunes hay bastante tensión en todo el país luego de que se diera a conocer la posibilidad de que el expresidente Donald Trump sea detenido mañana martes. Es como una tensa calma que se mm. dice. Su arresto sería en relación al caso por sus supuestos pagos a la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones del año 2016. Vamos a pasar con nuestro colega Edwin Pitti, que nos tiene una cronología de los hechos. Edwin, muy buenas tardes, cuéntanos más. Muy buenas tardes. En efecto, por años Trump ha dicho que los pagos sí se hicieron a estas dos actrices, pero que él nunca sostuvo una relación extramarital con ninguna de las dos. Pero para entender cómo hemos llegado a esta situación, vamos a ver el siguiente reportaje que le preparamos con una cronología de todos los hechos. Según Stormy Daniels, ella y Trump se conocieron en 2006 durante un torneo de golf en Nevada. La actriz de cine para adultos dice que Trump la invitó a cenar y tuvieron relaciones sexuales. En julio de 2007 se vuelven a ver. Ahí Trump supuestamente le prometió participar en su programa Celebrity Apprentice, pero en agosto Trump le dice a Daniels que no será posible. Ese fue el inicio de los dolores de cabeza para Trump y su entonces abogado. Michael Cohen. En 2011, Stormy Daniels vende por 15 mil dólares su historia de una supuesta relación con Trump, pero la misma no fue publicada porque el abogado de Trump amenazó con demandarlos. Pocos años después, empieza la campaña de Trump para llegar a la Casa Blanca. En junio de 2016, una actriz y modelo de Playboy, Karen McDougall, intenta vender su historia de una supuesta relación extramarital con Donald Trump. En julio, Trump gana la nominación republicana para la presidencia y en agosto McDougall logra un acuerdo por 150 mil dólares. Michael Cohen, conocido como el arreglista de Trump, evita que la historia sea publicada y cuando en medio de todo resurge el nombre de Stormy Daniels, Cohen compra su silencio con un pago de 130 mil dólares. En 2017, cuando Trump es juramentado presidente de los Estados Unidos, su abogado intenta cobrarle el pago de 130 mil dólares más otros honorarios. Y ejecutivos de la organización Trump le hicieron pagos que triplicaban la suma inicial. Todo explota en 2018. Cohen acepta que hizo el pago a Daniels, pero trata de proteger a Trump diciendo que no fue reembolsado por el entonces presidente, quien supuestamente no sabía nada. Ese mismo año, Daniels demanda a Trump por obligarla a aceptar un acuerdo. El efecto dominó siguió. La propia Casa Blanca de Trump negaba absolutamente todo. En abril de 2018, el FBI allana propiedades de Michael Cohen y en mayo, el nuevo abogado de Trump, Rudy Giuliani, acepta públicamente que el presidente Trump reembolsó a Cohen por el pago de 130 mil dólares. En agosto, Cohen se declara culpable de ocho cargos federales de evasión de impuestos, fraude y violaciones de financiamiento de campañas relacionadas con los pagos a Daniels y McDougall y además testifica que Trump le ordenó que hiciera los pagos. Cohen fue sentenciado a tres años en prisión y mientras un gran jurado analiza la nueva evidencia que tiene la fiscalía en Manhattan, Trump sacudió al país el fin de semana diciendo que sería arrestado el martes. Sería la primera vez que un expresidente y posible candidato presidencial es arrestado. Importante recalcar que el ex abogado de Trump, Michael Cohen, dice que su colaboración con la Fiscalía de Distrito en Manhattan no se trata de un acto de venganza, sino para que el ex mandatario se haga responsable de sus propias andanzas. Esas fueron las palabras de Cohen. Soy Edwin Pitir, reportando desde Washington. Regreso con ustedes al estudio.